കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം യേശു മേലോട്ട് നോക്കി പിതാവെ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യം മാർത്ത മറിയ ലാസർ എന്നിവരുടെ സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി ഒരു സൂചനയും ഈ വേദഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുക രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഏക ആശ്രയമായ ഏക സഹോദരൻ രോഗിയായി മരണപ്പെടുന്നു വിധി വിലാപ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈ സഹോദരിമാരെ വീണ്ടും ഒതുക്കി വിധിയെ മാറ്റുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന ചോദ്യം മൂകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താളാത്മകമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വിധിയെ മാറ്റി ഭാവിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കൽ എത്താൻ ഇടയായി വരേണ്ടവൻ വൈകിയാലും എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും താമസിച്ചു വരുന്ന വിടുതലിന് മഹത്വം കുറയത്തില്ല കൂടത്തേ ഉള്ളൂ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും ഒപ്പം യേശു ലാസറിനെ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറയ്ക്കലെത്തി മരണാനന്തര ചടങ്ങിനോ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനോ അല്ല കർത്താവ് കല്ലറ സന്ദർശിച്ചത് കല്ല് നീക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് യേശു മേലോട്ട് നോക്കി മരിച്ചവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അല്ല കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയത് ലാസർ മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് മാർത്ത പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ കർത്താവ് പിതാവാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും യേശു ചെയ്യുവാനിരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ നോക്കി പുറത്തു വരുവാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ജീവനുള്ളവനായി ലാസർ പുറത്തു വന്നു നാറ്റം വെച്ച വിഷയം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വഴിമാറുവാൻ ഇടയായി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പതറിപ്പോകാതെ തടസ്സങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടയാകുമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പുകയുന്ന വിഷയം പുഞ്ചിരിക്ക് വഴിമാറുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും സ്വർഗീയ പിതാവെ രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൻപിൽ പതറിപ്പോകാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൃപ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മാധത്വം കാണും സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തകർത്തിടുമേ